Hola amigos, ¿cómo están? Los saludos, amigo Manzano Manzanoso. Ya estamos con el nuevo fascículo de esta semana. Nos acaba de llegar este vehículo francés de la resistencia francesa por el FFI. Como pueden ver, el vehículo es una especie de como tipo, la parte es una especie de bocho, pero no es un bocho, al menos la parte de la carcasa. Y de la parte de atrás es muy parecido también, aunque es un vehículo diferente francés. Eh, de nuestra revista que nos llegó, ya este es entonces el, el, apenas el número 9 de los, de los carros. Bueno, este se llama Citroën. Es un vehículo que utilizó la resistencia francesa, que lo empezaron a utilizar pues, para fines de transporte de tropas o de la resistencia como tal. Y este vehículo pues, tenía lo que viene siendo... <coughs> Ay, perdón, Tra la tracción delantera, esto es lo que lo hacía muy, muy curioso y también lo que es la parte de la capota de arriba, eh, era, digamos que tenía ciertas características diferentes, ya que, este, que fue un vehículo innovador que empezaron a sacar, porque la firma tenía un poco de problemas eh, financieros en ese tiempo, entonces aquí como pueden ver hay un modelo que viene con otro tipo de camuflaje, aquí lo están usando los soldados de la resistencia francesa, a ver si se alcanza a ver bien lo que es el texto, aquí es un artículo de este, un espía, eh, no lo leí la verdad porque me concentré más en el vehículo Me lo voy a chutar un ratito ese con calma Y bueno aquí como podemos ver Vemos unas imágenes del vehículo eh, Aquí un artículo Que pueden ustedes si gustan leer con, con calma, con tiempo Y aquí tenemos lo que viene siendo El blueprint del, De nuestro vehículo Para poder hacer un modelado 3D Aquí un poco de la información de él Y bueno pues vamos a mostrar ya el vehículo como tal pues nuestro vehículo, la verdad, me, se ve bastante bien el camuflaje. ¿Saben a cuál vehículo me recuerda de la colección de tanques? Al Jack Panther. ¿Se acuerdan de la colección de Planeta de Agostini Escalón 72 que coleccionamos? El Jack Panther, ese modelo, venía con este camuflaje. Bueno, es que yo tenía, bueno, yo tenía dos. Tenía el que era el Jack Panther de la colección de Planeta de Agostini. Pero también estaba el Jack Panther de la, cole, de la colección de Ixo. ¿Ixo? Sí, está, Ixo de... Perdón, de Amercom, de la marca Amercom, pero me parece que Exo los fabricaba. Este, los Amercom venían así, eh, era un Jack Panther con un camuflaje diferente. Qué lástima que ya los dejaron de vender este, en Amazon, donde los vendían esos. La verdad estaba muy padre. Miren, aquí tenemos una imagen pues, de, uno de, los, de, la, mire, de la resistencia francesa, eh, posiciones de defensa. Ese se parece a Himmler, ¿no? El de en medio, no es mi imaginación, este güey se parece a Himmler. Pero no, no creo que sea Himmler, obviamente, no lo van a tener ahí. Pero se parece a Himmler. Este, aquí tenemos lo que viene siendo nuestro vehículo por la parte de arriba. Tiene la bandera francesa y la estrella. El FFI es porque era de la resistencia francesa. Ah, como pueden ver, voy a acercarme para que lo podamos enfocar más a detalle. Aquí viene un pequeño detalle en la rueda, como sucio. Es pegamento más bien, que se les embarra por ahí. El vehículo pues viene con su camuflaje. Es metal totalmente. Es metal, se siente, está frío Adentro se ven, por, por ejemplo, se ven los, los asientos El volante Ahí sí ni para meterle algún soldadillo Y tenemos este, lo que viene siendo eh, la FFI Igual la rueda de atrás es, es de goma Todas estas son de goma y se mueven Ahorita lo vamos a retirar eh, De la parte de, de atrás vemos eh, lo que son La rueda de repuesto que trae aquí con su protección el FFI atrás en rojo. Aquí tenemos lo que es el, este, la defensa trasera. Podemos ver por dentro, no se alcanza a ver muy bien hacia adentro el, este, los asientos. Pero bueno, ahí por ahí más o menos se lo calculamos. Ya cuando lo tengan lo ven más a detalle porque el brillo no deja ver muy bien. Ahí están por dentro los asientos, el volante. Lo mejor, lo más que se puede ver. Y de, de perfil de frente. Ahí se, ve, se ve muy bien el, el vehículo. De frente se ve muy padre. Eso del FFX se lo ponen en todos lados, lo hace ver muy padre el vehículo. Vamos a acercarnos lo más que podamos a que, a que no se nos desenfoque. Igual en la parte de la defensa, adelante viene. Y ahí viene lo que viene siendo la parte delantera del cristal. Eh, miren, está, está bastante bien. Este no tiene el retrovisor, pero lo veo bien. Vamos a sacarlo a ver cómo se ve por dentro. Listo, ya saqué nuestro vehículo. Ya, lo podemos apreciar más a detalle La calidad se ve bastante bien del vehículo Yo le doy hasta ahorita un 10 Vamos a ver lo de la parte de abajo Que es donde siempre se notan más los detalles Aquí pues muy básico No se ve tanto la parte de abajo No lo he visto yo realmente en la vida real Como era por abajo Pero los otros sí tienen bastante parte realista Direcciones y todo Este lo veo bien Tendría que checarlo en Google Para ver de abajo si le omitieron algunas partes Para que no se viera Pero yo lo veo bien bastante Incluso los neumáticos El detalle de los neumáticos a ver, ay, déjenme enfocar porque la tanta luz a veces no ayuda mucho. Ahí está. 
El detalle de los neumáticos se ve, pues bien, está pasable. Mm, lo veo bien. Mm. Sí, está, está muy, muy chido este vehículo. Vamos a, a ponerlo, vamos a verlo de la parte de, de abajo. Listo. <coughs> pues aquí tenemos nuestro vehículo. Y la verdad es que se ve muy bien. Se ve muy llamativo, sinceramente. Yo sí se los recomiendo que lo compren. Este es el número, si no me equivoco, soy correcto, el 9. Ya apenas llevamos 9. Según esto, la colección, la verdad es que no me acuerdo si eran 60 o 90. Porque primero decían que eran 90. De todas maneras, si son 90, pues este, pues sí, todavía cuelga bastante. Si son 60, pues es como lo de los tanques de la Segunda Guerra Mundial. Por favor, si alguien de la editorial de Planeta está viendo esto, por, o de Salvat, quien sea de los dos, traigan por favor la colección de helicópteros de combate de la Segunda Guerra Mundial. De verdad, créanme, se van a vender como pan caliente aquí en México. Si pueden traer también la de tanques, escala 1.43 que sale en Europa. Los mismos que de Planeta, pero son en escala más grande. Las ruedas giran, las orugas ruedan. Son más grandes, se ven más los detalles. Esos tanques, uff, sería la bomba. Estos mientras vamos a, tener, a coleccionarlos hasta lo más que podamos. Ya ven que no soy muy fan de los carros, pero este me gustó mucho. Y dije, bueno, vamos a seguirle un poquito más. Es que sí se ve bastante bien el camuflaje. El, o sea, es uno de los más llamativos de todos los que hemos visto. ¿eh? Y... Y pues aprovecho para mostrarles un poquito del trabajo que llevo. Esta es impresión 3D, como ya se la había mostrado en otros videos. Es el Indominus Rex. Allá con un poco de pintura. Unas, algunas tonalidades de sombras, de brillos. Eh, pues es impresión 3D. Es con filamento flexible de látex. Pero el único detalle es que ya cuando usan las pinturas ya no puedes apretarlo bien como tal. ¿Por qué? Porque el filamento de látex no adhiere bien con ningún tipo de pintura. Entonces la bota, cuando la apretas, se como que se descarapela la pintura que ya le habías aplicado. Pero bueno, ahí va, va 2-3. La verdad me gusta bastante cómo va quedando esto de la impresión 3D. Te puedes crear cosas maravillosas. Y pues espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse al canal. Denle like, comenten, compartan. Y nos vemos hasta el próximo video. Chao.